എൻവീഡിയ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ സെർവർ ഹാക്കായി ആർ ടി എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വന്നു എ എം ഡി പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എ എം ഡി സൈഡിൽ നിന്ന് ബഡ്ജറ്റ് സീരീസ് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ലോഞ്ച്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദി അമേസിംഗ് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഹോട്ട് ന്യൂസ് ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മി സുമോ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ ലാപ്സസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എൻ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് വൺ ടി ബിയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ആണ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ വീഡിയോയുടെ ഫയർവോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് തിരിച്ച് ഈ ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെർവറിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് എന്തായാലും ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ബാക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തു വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പൊ അറൌണ്ട് വൺ ടി ബിയുടെ ഡേറ്റ എൻ വീഡിയോയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആണ് ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പുതിയ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഫയൽസും അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എൻ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് പല ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ്സും പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈവൻ കമ്പനി എംപ്ലോയിസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ വീഡിയോയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതല്ല ആക്ച്വലി ത്രെട്ടൺ ചെയ്തത് എൻ വീഡിയോയുടെ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ ഫേം വെയറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ക്രിപ്റ്റോ മൈനിങ്ങിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എൻ വീഡിയോയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽസും ഒരു ഇന്റർനെറ്റിൽ ലീക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ത്രെട്ടൺ ചെയ്തത് ഇത് ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നടന്ന സംഭവമാണ് ആൻഡ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഓൾറെഡി ആർ ടി എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇഷ്യൂൽ റീസെന്റ്ലി അറിയാൻ പറ്റിയത് എൻ വീഡിയോ സോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ത്രൂ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാൽവെയറും ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ മാൽവെയർ വേരിയന്റ് ആയ റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ ആണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തത് എൻ വീഡിയോയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡ്രൈവേഴ്സിലാണ് സോ ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ അൺറിക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം നോർമൽ ഒരു എൻ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അതേ സിമിലർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഇഞ്ചക്ട് ആകുന്നത് ഒരു മാൽവെയർ ആണ് അത് ഇൻ കേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പി സിയുടെ ആക്സസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈവൻ വിൻഡോസിനും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് എൻ വീഡിയോയുടെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോസും എൻ വീഡിയോയുടെ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എക്സ്പയർ ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് സോ എൻ വീഡിയോ മൈക്രോസോഫ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് ടീം അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഗ്രാഫിക്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എൻ വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എ എം ഡിയുടെ ആയാലും ഏതായാലും ഡയറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ഇപ്പം ചിലപ്പം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ആയാലും എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ അയക്കുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യല് ഒറിജിനൽ എൻ വി ഡി ആൻഡ് എ എം ഡി സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും പണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി യൂട്യൂബ് പോയി എൻ്റെ പി സി ഹാക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഗെയിംസ് ആയാലും എന്ത്
ഓൾറെഡി ആർ ടി എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന ടൈറ്റൻ കാർഡ് ഉണ്ട് സോ അതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മേ ബി നെയിമിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും നെയിമിംഗ് ആക്ച്വലി കൺഫേംഡ് അല്ല പേരെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പെർഫോമൻസിന്റെ ലീക്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിനേക്കാളും ഡബിൾ ദി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ലീക്ക് ആയ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾസോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഹയർ ആണ് കമ്പയർ ടു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി സിക്സ് എം ബി ഡി ആണ് ഹയസ്റ്റ് മോഡലിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി കൊടുത്തേക്കുന്നത് എം ഡിയുടെ സിമിലർ അതേ ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാഷ് എന്ന ആ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെ കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻ വി ഡി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോ നയൻറ്റി സിക്സ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ഡിയുടെ ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാഷ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണിത് വേറെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ലീക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോൾ വരും എന്താണ് പ്രൈസ് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അറിയാമായിരിക്കും വീണ്ടും എന്തായാലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും സോ ഓൺ പേപ്പർ ഈ ലീക്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് വിൽ ബി വെരി പവർഫുൾ ഡബിൾ ദി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും എ എം ഡിയുടെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് എ എം ഡിയുടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വേരിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രോസസർ ഇപ്പം ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു സിമിലർലി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും പ്രൈസസിൽ ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ജി ആൻഡ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ജി പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസിലും ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എ എം ഡി നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്റലിന്റെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ട്രസ്റ്റബിൾ ലീക്ക് ആണ് റൈസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ എം ഡി ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് മന്തിൽ നാല് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് ഇറക്കുമെന്നാണ് ലീക്സ് പറയുന്നത് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൺഫേംഡ് അല്ല ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല സോ റൈസൺ ഫൈവ് ലൈനപ്പിൽ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും റൈസൺ സെവൻ ലൈനപ്പിൽ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടും തന്നെ സെൻ ത്രീ പ്ലസ് ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും റൈസൺ ഫൈവ് 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 ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് കോസും സിക്സ് റെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റൈസൺ ഫൈവിൽ തന്നെ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സിന്റെ നോൺ എക്സ് വേരിയന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ അതും സിക്സ് കോസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രെഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൈസൺ സെവനിൽ എയ്റ്റ് കോസും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സും ഉള്ള ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് പ്രോസസർ ആൻഡ് ഫൈനലി ജനുവരിയിൽ സി എസ് ഷോയിൽ എ എം ഡി ഷോക്കേസ് ചെയ്ത ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് ഡിസൈൻ ുള്ള റൈസൺ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി പ്രോസസർ ആൻഡ് ഇവിടെ പ്രൈസിംഗ് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് റൈസൺ ഫൈവ് 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 ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് കോർ ഉള്ള പ്രോസസർ ഇന്റലിന്റെ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസറിന്റെ സെയിം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാളും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് എയ്റ്റ് കോസ് ഉള്ള റൈസൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഇന്റലിന്റെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് പ്രോസസറിനേക്കാളും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ലീക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് അതുകൂടാതെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം മുമ്പ് അതായത് റൈസൺ ഫോർ തൗസൻഡ് കുറച്ച് പ്രോസസേഴ്സ് വന്ന ടൈമിൽ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ വൺ ഡബിൾ സീറോയും ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ പ്രോസസർ വരുന്നു എന്നും അതും ചിലപ്പം വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ലീക്സ് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ റൈസൺ ഫോർ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് റൈസൺ ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോയും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രയ്ക്ക് ട്രസ്റ്റ് വേദി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് പി സി യൂസേഴ്സ് ആണ് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ പഴയതായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് സീരീസിൽ പ്രോസസേഴ്സും റൈസൺ സൈഡ് കുറവാണ് സോ ഈ റേഞ്ച് അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതേ പ്രൈസിങ്ങിലാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും സോ
ആപ്പിളിന്റെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് സോ മാർച്ച് എയ്റ്റിനാണ് ആപ്പിൾ പുതിയ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എം വൺ ചിപ്പിനെ എം വൺ മാക്സ് ചിപ്പിനെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് സോ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നത് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും എം വൺ അൾട്രാ ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഡിസൈൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് എം വൺ മാക്സ് എം വൺ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പ്രോസസർ ചിപ്സ് ആണ് സോ രണ്ട് എം വൺ മാക്സ് ചിപ്സിനെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഒരു പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് സോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡൈ ടു ഡൈ ഇന്റർകണക്ട് ടെക്നോളജി ആണ് രണ്ട് എം വൺ മാക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനെ ആപ്പിൾ പറയുന്നത് അൾട്രാ ഫ്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെറാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിന്റെ ഇന്റർ പ്രോസസർ ബാൻഡ് വിത്ത് കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് ലേറ്റൻസി ഒട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല എം വൺ അൾട്രാ രണ്ട് എം വൺ മാക്സ് ചിപ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഒബിയസ്ലി ഡബിൾ ദി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബില്യൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വന്ന എം വൺ ചിപ്പുമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ടൈംസ് ഹയർ ആണ് സോ ഈ അൾട്രാ ഫ്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്വന്റി കോഴ്സ് ഓഫ് സി പി യു യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോഴ്സ് ഓഫ് ജി പി യു യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റിപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ എസ് ഒ സിയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ എഞ്ചിനും ഇതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ലെസ് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെന്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ കാണിച്ച ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ണിങ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആക്ച്വലി ബട്ട് സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ആപ്പിൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് വാട്സ് പെർ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സി പി യു പെർഫോമൻസ് ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ലെസ് പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ പെർഫോമൻസിൽ ആപ്പിൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ലെസ് പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്ലസ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി നയൻറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ലെവൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് ഈ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിഷൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഇൻ റിയൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയത്തില്ല ബട്ട് ആപ്പിൾ പറയുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ക്ലെയിംസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് അടിപൊളി ഒരു ചിപ്പായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺസ്യൂമർ ചിപ്സിനെയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിപ്പായിരിക്കും എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് ആൻഡ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനപ്പിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാക്സ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് സോ മാക്സ് സ്റ്റുഡിയോ പഴയ മാക് മിനിയുടെ കുറച്ച് വലിയൊരു വേർഷൻ ആണ് ബട്ട് മാക് പ്രോയെക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സോ പഴയ മാക് മിനിയുടെ സെയിം സെവൻ ഇഞ്ച് സൈസ് ആണ് ബട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ടോളർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസൈഡ് സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് ബെറ്റർ കൂളിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി കണക്ടിവിറ്റി പോർട്സും കൂടുതലാണ് ബാക്കിൽ നാല് തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്റെ പോർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ടെൻ ഗിഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിന്റെ ഈഥർനെറ്റ് പോർട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട്സ് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ആൻഡ് ഒരു പ്രോ ഓഡിയോ ജാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും നമുക്ക് രണ്ട് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട്സ് കാണാം ഇത് ഇൻ കേസ് എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് ഉള്ള മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടും തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഫോർ പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ചിപ്പ് വേരിയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എം വൺ മാക്സ് ഉള്ളതും എം വൺ അൾട്രാ ചിപ്പ് ഉള്ളതും സോ മാക്സ് സ്റ്റുഡിയോ പേര് പോലെ തന്നെ ഹൈ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റുഡിയോക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവർ ഇതിലുണ്ട് സോ കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നാല് പ്രോ ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റേഴ്സും ഒരു ഫോർ കെ ടി വി ആൻഡ് അതർ പെരിഫറൽസ് ഇതെല്ലാം അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം വൺ മാക്സ് ചിപ്പ് ഉള്ള മാക്സ് സ്
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ വേസ മൗണ്ടിന്റെയും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മോണിറ്ററിൽ തന്നെ ആറ് ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ തണ്ടബോൾ പോർട്ട്സ് സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്ററിന്റെ പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആപ്പിൾ ഇവന്റിലെ ഹൈലൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസർ പി സി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺസിന്റെയും ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെയും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പോലെ പഴയ സാധനം തന്നെ വീണ്ടും പൊടി തട്ടി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പുറത്തെ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് ക്യാമറയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ ഇതിൽ എന്തായാലും ആപ്പിൾ തേർട്ടീന്റെ പുതിയൊരു കളർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൽപൈൻ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബോൾഡ് ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾഡ് ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നത് ആൻഡ് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പ്രോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ആൽപൈൻ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് സിമിലർലി ബജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ചെറിയ ഹോം ബട്ടൺ ഇപ്പോഴുള്ള ഐഫോൺ എസ് സി എഡിഷൻ സോ ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ബയോണിക് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ചിപ്പ് ആണ് ബെറ്റർ ബാറ്ററി ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ ആണ് സെയിം ഐഫോൺ എയ്റ്റിന്റെ അതേ ബോഡി ഡിസൈൻ ആണ് അതേ ഹോം ബട്ടൺ ആണ് ടച്ച് ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിലും സോ ഐഫോൺ എയ്റ്റു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ജി പി യു പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് സി പി യു പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത് ബാക്കിൽ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്യാമറ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ഐ യു എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ പി എസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഓവറോൾ പഴയ എസ് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി വലുതാണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി കിട്ടും ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പഴയ ഡിസൈനും ഇവ എന്തോ അകത്തെ ചിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പഴയ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്ന് മാറി മേ ബി ഐഫോൺ ട്വൽവ് മിനിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇറക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എനിവേസ് ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മോഡൽ എസ് സി മോഡൽ നല്ല പോപ്പുലർ മോഡൽ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി പുതിയ ഐപാഡ് എയർ ഇതും ഐഫോൺ എസ് സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പഴയ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ബട്ട് അകത്തെ ചിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിപ്പ് ഇപ്പം എം വൺ ചിപ്പാണ് വരുന്നത് സോ സെയിം ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളാണ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലിന്റെ സെൻസർ ആണ് ക്യാമറ ലിക്വിഡ് റിട്ടിന ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ്സിന്റെ ആണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ടു ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഐപാഡ് ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് ജി കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ പ്രൈസിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്പിളിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് എനിവേസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹോട്ട് ന്യൂസ് എപ്പിസോഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബി പോസിറ്റീവ